பட்டு வேட்டி திருமகனாய் மிளிர்ந்தாப்ல எங்கள் வீட்டு மருமகனாய் மலர்ந்தாய் இது ஒரு புதுவித உணர்வு நம்ம வீட்டு மாப்பிள்ளைக்கு ராம்ராஜ் பட்டு வேட்டி பியூரிட்டி அண்ட் பாசிட்டிவிட்டி அனி நான் உங்களை ரொம்ப மிஸ் பண்ண போறேன் அப்புறம் உங்க ஸ்பெஷல் சாம்பார் உன்னோட Dream job கிளம்பு சக்தி சாம்பார் பொடியா ம் இப்போ இந்த ஸ்பெஷல் சாம்பார் உங்க ஊர்லயும் கிடைக்கும் சக்தி மசாலா 45 வருடங்களாய் சமையல் பிடிக்கும்னா சக்தி சாம்பார் பொடியும் பிடிக்கும்ஒருவாசத்துடன்ோகமானோகமானோகம் தக்கோலம் ரங்கோலி போன்ற சோழ சரித்திரத்தை அலங்கோலமாக்கிய ஒரு இடம் தக்கோலம் தக்கோலம் என்று கூறும்போது இங்கிருக்கும் ஜலாநாதீஸ்வரர் ஆலயத்தை தவிர்க்க முடியாது இந்த கோவிலை சுற்றி இரண்டு கிலோமீட்டர் ரேடியஸில் தான் தக்கோலம் போர் நிகழ்ந்தது இந்த கோவிலின் மேற்காக வடமேற்காக அந்த போர்க்களம் இருக்கிறது தக்கோலத்தில் இந்த ஆலயத்திற்கு பல சிறப்புகளை சொல்கிறார்கள் இந்த ஆலயத்தின் கோபுரம் மேற்கு புறம் இருக்கிறது நுழைவாயில் தெற்கு புறம் இருக்கிறது அம்பாள் வடக்கை பார்த்து இருக்கிறார் ஈசன் கிழக்கை பார்த்து இருக்கிறார் நாலு திசையில் நாலு மகத்துவம் இருக்கிறது இந்த ஆலயத்தில் அதைவிட ஒரு ஆச்சரியமான சம்பவம் ஒன்று உண்டு அதாவது தட்சிணாயனம் உத்தராயணம் காலத்துக்கு ஏற்ப இங்கிருக்கும் ஈசனின் நிறம் மாறுகிறது அதாவது இப்போது தட்சிணாயனம் பிறந்து விட்டது இப்போது அவருக்கு வெண்மை நிறம் ஆனால் உத்தராயணத்தில் அவருடைய நிறம் செம்மை சிவப்பு அர்ச்சகரை கேட்டால் அவர் என்ன சொல்கிறார் அந்த கருவறையின் தட்ப வெட்ப நிலைக்கு ஏற்ப அந்த லிங்கம் நிறம் மாறுகிறது என்கிறார் இந்த கோவில் தக்கோலம் என்று ஏன் அழைக்கப்படுகிறது இதுக்கு திருவூரல் என்று பெயரும் உண்டு ஆனால் தக்கோலம் என்று ஏன் அழைக்கப்படுகிறது தக்கன் ஓலமிட்டு அழுது இங்கு ஆர்ப்பரித்தான் அதை கண்டு மக்கள் நடுங்கினார்கள் அவனை அடக்க சிவனார் இங்கே ஜலாநாதீஸ்வராக அவதரித்தார் என்று தலப்புராணம் கூறுகிறது அதற்கு பிறகு தக்கனின் கொட்டம் அடங்கியது என்கிறார்கள் அவன் ஓலமிட்டதால் இந்த இடத்திற்கு தக்கன் ஓலம் என்று பெயர் வந்தது இந்த ஆலயத்திற்கு இன்னொரு ஒரு சிறப்பு இருக்கிறது அதாவது ஆலயம் முழுவதும் கல்வெட்டுகள் பல்லவ கால கல்வெட்டுகள் மற்றும் சோழ கால கல்வெட்டுகள் அதாவது பெரிய கோவில் கட்டிய ராஜராஜ சோழனின் பெயரன் இங்கு வந்து இந்த கோவிலை எழுப்பித்ததாக கூறுகிறார்கள் ஆனால் எண்ணற்ற கல்வெட்டுகள் இங்கே உள்ளன ஆல 
ஆலயத்தின் மகத்துவத்தை பார்த்தோம் சரி இப்போது சரித்திரத்திற்கு வருவோம் தக்கன் ஓலம் என்கிற தக்கோலத்தில் என்ன நடந்தது இங்குதான் சரித்திரத்தையே குழுங்க வைத்த தக்கோலம் போர் நடந்தது தக்கோலம் போர் யாருக்கும் யாருக்கும் இடையே நடந்தது சோழர்கள் ஒரு புறம் அவர்கள் பரம்பரை வைரியான இரட்டை மண்டல குந்தல தேசம் ஒரு புறம் கிருஷ்ணதேவன் படையெடுத்து கொண்டு வருகிறான் அவனுக்கு ஆதரவாக கங்க நாட்டு பூதுகன் மற்றும் பெரும்பானப்படி வானர்கள் வருகிறார்கள் சோழர்கள் தங்களது பட்டத்து இளவரசன் ராஜாதித்யனை அனுப்புகிறார்கள் போர் மூழுகிறது ஆனால் கிருஷ்ணதேவனை நெருங்கவே முடியவில்லை ராஜாதித்யனால் ஏன் கங்க நாட்டு மன்னன் புதுகன் இடையே குறுக்கிட்டு அவனுடன் போர் புரிகிறான் எப்போது ராஜாதித்யன் கிருஷ்ணதேவனை நெருங்க முயன்றாலும் பூதுகன் இடையே வந்து விடுவான் உடனே நமது ராஜாதித்யன் ஒரு ஓலை அனுப்புகிறான் தனது தம்பி அறிஞ்சய சோழனுக்கு இங்கே பூதுகன் என்னை கிருஷ்ணதேவனை நெருங்க விடாமல் தடுக்கிறான் நீ வந்து அவனை கவனித்துக்கொள் நான் கிருஷ்ணதேவன் தலையை வாங்குகிறேன் என்று சபதம் விடுகிறான் அறிஞ்சய சோழன் வருகிறான் ஆனால் அவன் வருவதற்குள் இங்கே நிலைமை விபரீதமாக மாறிவிடுகிறது என்ன ஆகிறது பூதுகன் அம்பை எழுகிறான் அது ராஜாதித்யன் குரல் வலையை கீழ்த்து அவனை யானை மில்லிருந்து தள்ளி குப்புற விழ வைத்து மரணத்தை தழுவ வைக்கிறது ராஜாதித்யன் இறந்து விடுகிறான் சோழப்பட்டத்து இளவரசன் இந்த பூமியில் வெட்டி சாய்க்கப்படுகிறான் அதன் பிறகு ராஜாதித்யன் இறந்த செய்தியை கேட்டும் அவனுக்கு யானை மீது துஞ்சிய தேவர் என்று பட்டம் கொடுக்கிறார்கள் ஆனால் மரணங்களும் ஓலங்களும் இந்த தக்கோலத்தில் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கின்றன விதவிகளின் ஓலங்கள் ஒப்பாரிகள் ஏனென்றால் இந்த பூமியில் எண்ணற்ற உயிர்கள் பலியாகின ஆயிரக்கணக்கான வீரர்கள் தங்கள் இன்னுயிரை தியாகம் செய்தார்கள் இந்த இடத்தில் நான் உங்களுக்கு ஒன்று கூற வேண்டும் பெண்கள் ஒப்பாரி வைத்து அழுதார்கள் என்று நான் கூறினேன் அல்லவா ஒப்பாரி என்பது என்ன நீண்ட காலமாக காதலித்து கொண்டிருந்த ஒரு வாலிபனும் பெண்ணும் திருமணம் செய்து கொள்கிறார்கள் அவர்கள் மகிழ்ச்சியாக தாம்பத்தியம் நடத்துகிறார்கள் திடீரென்று போர் முரசு ஒழிக்கிறது தக்கோலம் போர் அறிவிக்கப்படுகிறது அனைவரையும் போர்க்களத்திற்கு அழைக்கிறார் மன்னர் அந்த வாலிபன் போர்க்களத்திற்கு கிளம்புகிறான் அந்த பெண் பிரிவை எண்ணி வேதனைப்படுகிறாள் திடீரென்று அவள் வாயில் எடுக்கிறாள் அவள் கற்பவதியாகிவிட்டாள் போர்க்களத்திற்கு சென்ற கணவனுக்கு அவள் கற்பவதியானது விஷயம் தெரியாது அவன் உயிருடன் வருவானா என்று இவளுக்கு தெரியாது என்ன செய்வது என்று பரிதவித்து கொண்டிருக்க மரண செய்தி வருகிறது உடனே அந்த பெண்ணின் தாய் நாளை நமது பெண்ணின் கற்பை பற்றி யாரும் குறை சொல்லிவிடக்கூடாது என்பதற்காக ஒரு சடங்கை நடத்துவாள் அந்த சடங்கின் பேர் ஒப்பு அறிவித்தல் அதுதான் இப்போது ஒப்பாரி என்று கூறுகிறார்கள் என்ன ஒப்பு அறிவித்தல் அதாவது அட்ட திக்கு தேவதைகளை சாட்சியாக வைத்து ஊர் பெரியவர்களையும் உறவினர்களையும் நண்பர்களையும் அழைத்து அவர்களை உட்கார வைத்து ஒரு பாடலை பாடுவாள் பெண்ணின் தாய் ஒரு குவளையில் எட்டு மலர்களை வைத்து கொண்டு ஒவ்வொரு திசையிலும் பாட்டு பாடிக்கொண்டே அதை வீசுவாள் ஒப்பு அறிவித்தல் கிழக்கு திசை இந்திரன் குணதிசை இந்திரனே பிணமானான் என் மருகன் குணவதி என் மகளாம் சுமக்கின் நாளவன் கருவை இப்படியே தென்கிழக்கு தெற்கு தென்மேற்கு மேற்கு வடமேற்கு வடக்கு வடகிழக்கு ஆகிய திக்குகளில் மலர் ஒன்றை வீசி பாட்டு பாடுவார்கள் இதன் மூலம் தங்கள் மகளின் கருவுக்கு காரணமானவர் அவள் கணவனாகிய போரில் இறந்த என் மருமகனே என்று ஊரறிய அந்த பெண் அறிவிப்பாள் இதுவே ஒப்பாரி பாடல் ஆகிவிட்டது ராம்ராஜ் பட்டு வேட்டி பியூரிட்டி அண்ட் பாசிட்டிவிட்டி சிட்டி யூனியன் பேங்க் கீச்சைன் டெபிட் கார்டு
பூங்கோலம் போர் நிறைவடைகிறது சோழர்களுக்கு பலத்த உயிர் சேதம் சோழர்கள் மனதில் இந்த போர் ஆறாத வடுக்களாக மாறுகிறார் தக்கோலத்தில் வெற்றி பெற்றதோடு நிற்கவில்லை கிருஷ்ணதேவன் சோழத்தை ஊடுருவி செல்கிறான் மதுரை அம்பதி வரை செல்கிறான் ஆனால் திருநாவூலூரில் ராஜாதித்தன் அமைத்த போர்பாசரை பார்க்கிறான் இந்த இடத்தில் தனக்கு ஒரு வெற்றி ஸ்தம்பம் இருந்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று அந்த பகுதியை கைப்பற்றி அதில் ஒரு வீர ஸ்தம்பம் நடுகிறான் கிருஷ்ணதேவன் அதில் என்ன குறிப்பிடுகிறான் ராஜாதித்யன் பட்டத்து இளவரசனை நான் கொன்றேன் என்று பெருமிதத்துடன் அதில் எழுத்துக்களை வடிக்கிறான் ஆக சோழர்களுக்கு இது ஒரு அவமானமாக கருதப்படுகிறது இந்த தக்கோலப் போர் பராந்தகன் கதறுகிறான் அடுத்த மன்னனாக அவன் ராஜாதித்தனை கனவு கண்டு கொண்டிருக்க அவன் இப்படி தக்கோலம் போரில் உயிரை விட்டது எண்ணி மிகவும் வருந்துகிறான் என்ன செய்வது சோழர்களுக்கு மூத்த பிள்ளை ராசி இல்லை போலும் கல்கி அவர்கள் போர்க்காட்சிகளை காதல் காட்சிகளை நகைச்சுவை காட்சிகளை மிகவும் வர்ணனையுடன் மிக சுவாரஸ்யமாக எழுதுவார் ஆனால் அதே சமயம் அவர் சோழ குடும்பத்தின் தனிப்பட்ட சோகங்களை பற்றி எழுதும்போது நமது இதயங்களை கனக்க செய்து விடுகிறார் தக்கோலம் என்றதும் நமக்கு தக்கோலம் போர் தான் நினைவுக்கு வருகிறது தக்கோலம் மரண ஓலங்களிடையே போர் கோஷங்களிடையே அமைதியான ஒரு சூழ்நிலையில் வேத கோஷங்களும் ஞான சம்பந்த பாடல்களும் கேட்கின்றன அது எந்த இடம் என்று நெருங்கி பார்த்தபோது ஜாலநாதேஸ்வரர் கோவில் இப்போது அந்த கோவிலில் தான் இருக்கிறோம் அருகே நமது கோவிலின் குருக்கள் இருக்கிறார் அவருடன் பேசுவோம் சுவாமி உங்கள் பேர் சம்பந்தமூர்த்தி சிவாச்சு பாபு குருக்கள் பாபு குருக்கள் இந்த கோவில மகாத்மித்தை சொல்லுங்கள் இது வந்து தொண்டை மண்டல முப்பத்தி ரெண்டு சிவஸ்தலங்களில் பன்னெண்டாவது ஸ்தலம் திரு ஞானசம்பந்தரால் பாடல் பெற்ற திருத்தலம் முப்பத்தி ரெண்டில் பன்னெண்டு ஞானசம்பந்தர் பாடி திருத்தலம் சுவாமி இந்த ஆலயத்தில் வந்து பல்லவ கால சோழர் கால கல்வெட்டுகள் இருக்குது அந்த கல்வெட்டுகள் எதை பற்றி சொல்லுது இந்த கோயிலுடைய புராதன அமைப்பு இந்த போர் நடந்தனுடைய கதையும் சொல்லுது சொல்லுது போர் பற்றி எதாவது ரெஃபரன்ஸ் இருக்கா அந்த போரில் வந்து என்னென்னா இந்த ஊருக்கு கொஞ்சம் தொலைவில் ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் அந்த பக்கத்தில் வடக்கு தென்பிக்கு மக்க மூலையில் அந்த போர் நடைஞ்சு அந்த க கல்வெட்டினுடைய மாறப்போது அந்த கத்தி அந்த அம்பு அந்த இதெல்லாம் இருந்து அங்கேருந்து எடுத்திருக்கா 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 அது எல்லாம் இந்த மதுள் சோறா அப்போ இடையில உளுந்து இப்போ தான் இடையில கட்டப்பட்டது ஆமாம் இப்போ அந்த ஆட்சியில் கட்டப்பட்டது எனக்கு அந்த கத்திகள் அந்த இதெல்லாம் எடுத்தாங்க இல்லையா அதெல்லாம் எங்கே வச்சு இப்போ தெரியல அதெல்லாம் எடுத்துமே அங்கே எடுத்துமே தொல்பொருளுக்கு எடுத்து போயிட்டான் தொல்பொருள் ஆச்சு எடுத்துமே அவள் வச்சிருக்கா இப்போ ஜனங்கள்லாம் வராங்க இல்லையா அவங்க எல்லாம் சரித்திர குறிப்புகளை பற்றி கேட்குறாங்களா கண்டிப்பாக கேட்குறேன் ஆமாம் கண்டிப்பாக கேட்குறேன் இந்த கோயில் யாரால் கட்டப்பட்டது இதுக்கு நேராக சந்தித்து வீரபத்திர கோவில் இல்லை அந்த போர் பற்றிலாம் கேட்குறாங்களா ஆமாம் கேட்குறான் போற பற்றியும் கேட்கிறேன் ஆமா சரித்திர பாட்டில் பாடல் பெற்ற சாலை பொன்னியின் செல்வடைய தர வரலாறு இது பல்லவர் காலத்து கோயில் ரொம்ப புராதனமான கோயில் ரொம்ப அமைதியாக இருக்கும் இந்த இடம் சன்னதி வந்து மன நிம்மதியை தரும் அதனால தான் இந்த விசேஷமான சொல்லம் இது சன்னதியில் தான் அந்த வீரபத்தர் தலையை கொண்ட சன்னதி சன்னதியும் இருக்கு இருக்கு இன்னைக்கும் இருக்கு பாபு குருக்கள் நிறைய தகவல்களை சொன்னார் அவர் பேசும் போதே அவரிடம் கேட்டேன் இந்த ஆலயத்திற்கு ஏதாவது பிரச்சனைகள் உண்டா என்று போர் நடந்த இடம் பிரச்சனைகள் அதிகம் தான் இருக்கும் ஆனாலும் வாழ்க்கை அமைதியாக போய்கொண்டிருக்கிறது ஆலயத்திற்கு நிறைய பேர் வருகிறார்கள் என்று கூறுகிறார் நமக்கும் ஒரு மன நிறைவு கிடைக்கிறது போர் நின்ற இடத்தில் ரம்யத்தை வாரி கொட்டி கொண்டிருக்கும் ஒரு அமைதியான கோவில் இந்த மகிழ்ச்சியுடன் நாம் ப தொடர்ந்து பயணிப்போம் தக்கோலம் நமக்கு கூறிய சோக கதைகளை கேட்டுக்கொண்டு கனத்த இதயத்துடன் இப்போது திருமால்பூர் வந்திருக்கிறோம் இங்கும் சோகங்கள் தொடர்கின்றன அதாவது தக்கோலத்திற்கும் காஞ்சிபுரத்திற்கும் சரியாக இடையே பதினாறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் திருமால்பூர் உள்ளது இங்கு மிகவும் புகழ்பெற்ற அஞ்சனாட்சி உடனுரை மணிகண்டேஸ்வரர் ஆலயம் உள்ளது இந்த ஆலயத்தை எழுப்பியவர் பராந்தக சோழனார் ஆதித்த கரிகாலின் கொலைக்கு பிறகு விரக்தியாலும் புத்திர சோகத்தாலும் பாதிக்கப்படும் சுந்தர சோழர் அங்கிருந்து கிளம்பி காஞ்சிக்கு வந்து அவன் கட்டிய பொன் மாளிகையில் தங்க முடிவு செய்கிறார் ஏனென்றால் வந்தியத்தேவன் மூலமாக அவன் ஓலை அனுப்பி தனது தந்தையும் தாயும் பொன் மாளிகையில் வந்து தங்கும்படி வேண்டுகிறான் ஆனால் அப்போது அவன் கோரிக்கையை சுந்தர சோழர் ஏற்கவில்லை ஆனால் அவன் இறந்த பிறகு 
தன் மகனின் ஆசையை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தில் மனைவியுடன் காஞ்சி பொன்மாளிகையில் வந்து தங்குகிறார் ஒரு வருடம் கழித்து அவர் இறந்து போகிறார் அவரது உடலை இதோ இந்த ஆலயத்தின் பின்பாக உள்ள காட்டில் தான் தகனம் செய்தார்கள் அவருடன் அவர் மனைவி வானுவன் மாதேவி உடன்கட்டை ஏறினாள் என்று கல்கி எழுதியிருந்தார் பொன்னியின் செல்வனில் அவர் எழுதிய காலகட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று அப்போது இது குறித்து ஆதாரங்கள் எதுவும் கிடைக்கவில்லை ஆச்சரியம் என்னவென்றால் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் ராஜராஜனின் பிறந்த நாளுக்காக திருக்கோவிலூர் விராட்டேஸ்வரர் ஆலயத்தில் புனரமைப்பு பணிகளை செய்தார்கள் அப்போது தற்செயலாக ஒரு கல்வெட்டு கிடைத்தது அந்த கல்வெட்டில் வானவன் மாதேவி தன் கணவர் சுந்தர சோழரின் சிதையில் இறங்கி உடன்கட்டை ஏறினாள் என்று தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது அந்த சம்பவம் நடந்தது இந்த ஆலயத்தின் பின்பாக தான் இதை கேட்கும்போது நம் மனம் வியப்பில் ஆழ்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் எழுதப்பட்ட ஒரு காவியத்திற்கு ஆதாரம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் கிடைக்கிறது என்றால் அது இந்த ஈசனின் கருணையாகத்தான் இருக்க வேண்டும் இந்த காணொலி தொடரில் கண்டுகளித்த காட்சிகளை நேரில் கண்டு கொண்டாட விருப்பமா கருத்தி குழுமம் தலைமையில் பாரி டிராவல்ஸ் வழிநடத்தும் வந்தியத்தேவன் பாதையில் ஓர் அனுபவ பயணம் மேற்கொள்ள இன்றே பதிவு செய்யுங்கள்